Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Learning Online. And today in this video, I will be discussing about the method of list square. Method of list square is mainly used for finding the equation of curves. The curves may be a straight line or a parabola or the equation having the exponential term. Here, in each and every equation, we will be given the value of x and y. And for using those value of x and y, we have to find the equation of curve which best suits the equations of curves. So, without wasting time, let's begin the video and I will show you how the equation, how the linear curve or a straight line curve is found by using the value of x and y in the method of curve fitting. Be students, be before beginning the solution, here are some concepts which one must need to understand before beginning the solution. As we all know that the equation of a straight line is given y, y is equal to c plus mx where c and m are constant, c represents the intercept and m represents the slope. Similarly, if I will write this equation in the form of a and b, then it will be written as y is equal to a plus bx. Now I will be using this equation in this numerical method for finding the equation of the straight line. So here, students, please try to understand this concept well because this is very helpful and this is not that much difficult to understand so let's see now we have y is equal to a plus bx we can write it as summation y is equal to n a plus b summation x similarly i am going to multiply this y by x so this is going to summation x y is equal to a times summation x plus b times summation x square this similar concept will be used for each and every equation like parabolic or having constant c in it and even in case of exponential so here these two equation will be used for finding the equation of a straight line now let me show you how these two equations are used while solving the equation in the given problem and as i show you that the equation of a straight line is given by y is equal to a plus bx similarly summation y is equal to n a plus b summation x and summation x plus x y is equal to a summation x plus b summation x square now see here here n is the number of term here number of term is 5 so n is going to be 5 and we uh, now see this equation carefully and uh, i will show you the further steps what we need to do now as you can see friends I have just copied the value of x and y which was given in the given problem and now from these two equation think what we need to find from these two value of x and y see here we have summation y means we have to find summation y which is going to be we need to add these all the number then let's see summation y is equal to 6 plus 11 17 17 plus 8 25 and 25 plus 14 25 plus 14 this is going to be 39 similarly n means 5 summation x summation x is going to be 5 plus 4 9 10 5 15 similarly summation x y means we have to find first x y then this 1 into 1, 1, 5, 2 is a 10, 11, 3 is a 33, 4 is a 32, and uh, 14 into 5, 14 into 5, this is going to be 70, 
सो समेशन एक्स वाई विल बी इक्वल टू सेवेंटी प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी थ्री प्लस इलेवन दिस इज गोइंग टू बी वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स नाउ वी हैव वी नीड टू फाइंड समेशन एक्स हेयर एंड समेशन एक्स स्क्वायर नाउ फाइंड एक्स स्क्वायर वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एंड समेशन एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी फिफ्टी फाइव एंड नाउ अप्लाई दीज वैल्यूज ऑफ समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर इन द गिव एन इक्वेशन देन वी विल हैव टू इक्वेशन सपोज दिस इज आवर इक्वेशन वन एंड दिस इज आवर इक्वेशन टू एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन एंड टू वी विल गेट इक्वेशन थ्री एंड फोर सो हेयर वी हैव समेशन एक्स इज कल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स समेशन वाई इज इक्वल टू थर्टी नाइन सो दिस इज गोइंग टू बी थर्टी नाइन इज कल टू एन एन ई मीन्स फाइव ए प्लस बी समेशन एक्स समेशन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन फिफ्टीन बी दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन थ्री सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव समेशन एक्स वाई मीन्स वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू ए समेशन एक्स मीन्स फिफ्टीन ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर फिफ्टी फाइव बी दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन फोर नाउ सॉल्व द इक्वेशन थ्री एंड फोर यूजिंग कैलकुलेटर लेट मी शो यू हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यूजिंग कैलकुलेटर गो गो टू मोड एंड फाइव एंड सिलेक्ट द फर्स्ट इक्वेशन एज वी हैव टू फाइंड ओनली टू वैल्यूज ए एंड बी ओनली so we need to go in first if we need to find three values like a b c i will show the, you the use of this equation also in uh, while finding using finding the value finding the equation for the parabola uh, the second equation will be used for the parabola this is the equation of a straight line so let me select this select one now enter the value 5a plus 15b is equal to 39 so 5 enter फिफ्टीन एंटर थर्टी नाइन एंटर एंड अगेन फिफ्टीन ए प्लस फिफ्टी फाइव बी इज कॉल टू वन फोर्टी सिक्स फिफ्टीन इज कॉल टू फिफ्टी फाइव इज कॉल टू वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज कॉल टू हेयर द फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ नाइन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिमिलरली बी इज इक्वल टू टू पॉइंट नाइन नाउ री राइट द इक्वेशन पुटिंग दिस वैल्यू we have since y is equal to we have equation is y is equal to a plus bx implies y is equal to a means minus 0.9 plus 2.9x and this was our final equation here we can write it as so the required equation of straight line is y is equal to 2.9x minus 0.9 answer and uh, friends i hope this video was helpful to all of you and uh, if you feel like this video is helpful then do like and share and if you want to get more videos related to civil engineering then do subscribe to my channel and uh, this was the case one about finding the linear equation further i will be adding the e videos about the parabolic and the equation having the exponential items thanks for watching this video have a nice day